分工开过了，相信很多原著党籍派已有了吧？不过小编看到很多原著粉在看过前几集之后，对电视剧做出的改动表示不满。原著党失望比较高也很正常，因为你看小说是自己会凭主观想象带进去的，电视剧直接拟出来给你的，难免会和你心中幻想有差别。一千有一千个哈姆雷克，可能看着不要去对比就会有趣点。东东忘川之后的剧情相对原著有了改动，各位东东女孩们也不要沮丧呀。在这想替电视剧说几句话，原著是按第一人称写的，内容比较少。但是电视剧不能这样拍出来，电视剧需要把各个方面衔接起来，组成完整的剧情。刚看了前几集，剧情还是不错的，新人演员们也很努力。凡是小说改电视剧，肯定会有改动，只要大局还有些东西不要太离谱就行了。这才第一集，好多原著党就说什么不好，什么改太多，什么时髦，这才第一集啊！我们能不能慢慢看完再说？毕竟等了这么久。东东这部剧也改成正序，这是为了照顾没看过原著的小可爱。还有那些自称原著党问阿杜为什么会说话的，你们真的看过原著吗？阿杜前期可以说话好不好？电视剧看小说叙事本来就有所不同，编剧这样也是让剧情更饱满，人物更立体。东东在我心中就是唯美的，不真实的。作为一部架空剧，当让要充满意境，不要站着说话不腰疼，已经挺好了。一味的吐槽也只会惹来更多人的添油加醋。顾小五就是我心中的，小峰也一样，爱北大，也爱东宫。个人看过东宫前四集后，觉得这部剧可以说不仅演员演技到位，里面的景也是非常的好看。顾小五和小峰的甜蜜也再见了，李承银和小峰的虐也开始了。北大的小说就是这样，他虽然悲，但最让人念念不忘的也是那份爱恨情仇的情感。我相信很多的东宫女孩都有着对她独特的情感。那些没看过原著的宝宝们，看过之后，我相信你会爱上北大，也会爱上东宫。东宫简介中是李承银的手下灭了女主的女族，想必这是很多人吐槽的一点吧。有强行洗白之嫌，小编倒觉得不存在什么洗白。男主一直在为歼灭女主母族的洛成谋，穿梭硕国。并联合硕国十万大军，利用女主进入军队驻扎地，为女朝提供重要的地形、军队、粮饷情况。基本可以说，男主是筹划者，也是推动者。没有他，硕国不可能探店合作，李朝也不会成功剿灭铁达尔部落。这个是洗不白的。原著是以小峰的视角写的，对男主又爱又恨。其实很多事情他都不知道。现在是剧情丰满了。可以看出李承银受过多少苦，又不是洗白男主，毕竟他做过的事后面还是拍出来的。只能说小峰遇到李承银，是他一辈子也无法挣脱的圈。那么爱小峰，怎么能让别的女人生下孩子？朝阳公主像小峰却是别的女人生的。小说番外，他把对女主的爱寄托在他的女儿身上，或许能理解李承银，可我不接受他的爱。他灭了女主全族，之间有着国仇家恨。无论是顾小五，还是太子，终究是负了他。也许在他还是顾小五的时候，他们有着温馨的时刻。有一个阿杜，有一个顾剑，有一个叫做西凉的地方，有一个小风，有一个顾小五为他捉了一百只的萤火虫。只愿下辈子他是顾小五。东东，剧情改动让原著粉失望，男主被强行洗白。东东原著党一直以来有一个口号，一方面又希望男主孤独终老，受到惩罚。一方面又希望男主做勇万千江山，可是说难听点，现实中这种结局男主不照样是能够做勇后宫美女三千，生意归娃？男主只不过是很难再找到另一个小峰了。过个几年，女主长啥样都忘了。男主最看重权力，我看原著的时候就希望男主没了权力又没女人，尤其是权力，这才是对男主最大惩罚